Vai mal lekker. Nee. Chang dat hè? Nou wat maar. Hey waai, hoe dik je kunt hij zijn, hè dikke aan. Bye. Amne ghostat ke da. Hai bande hut. Nas naame. Oh, amne ek ta CD ase. Ustad, tomar ka CD phula de hona ki lekha ase? Porje de ek patla vaigana kuriye debi. Ustad, muk to jake bare kala ghore phalaila ki lekse? Hmm, ek ta polar hayat ko se. Aur khub shauk ho se amake dekhbo. लज्जा भूख ढेर क्या हुआ रिशाश? तू यहाँ मगर पटे इसलिए चांदा बाजी बंद कर रहे नोटिस और हमरा हम तो रे दिशा से मरो ने नोटिस। हमें मरना क्या? हाल ही दिया मगर भूखा बाले लो। चादाबाजी छेड़े दिए, तोरा शबाई तो दर चोरित्र बदल करेंगे भी। चोरित्र बदल करने खामुकी भाई, आगे तो चावने लोगों लोगी टका ही तो, वो ही टका तो चिलो अबोई धो कालो टका, मेरे नोटी मानुषेर खाम झरानो टका, और आज थे के तोरा जेटा का रोजगार कर भी, शिटा होते हलाल टका। भाई, त्यास्त राईदे रास्ता रास्ता है डीम बेस दी सीध दो डीम वो अच्छे एक उन तरह जा आस्ते क्या हमारे मोहल्ला संतरस मुक्त हो गया तीसार और एक दिन पर सेस्ट कर गया मोहल्ला संतरस मुक्त कर लाम किंतु एक खुशी दिन ने काजुल रह देखते हैं जीना काजुल क्या ले कम बे आए so you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave Six feet deep under, but my body won't decay Cause my messages are timeless, so they'll put them on display Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency A message for eternity, for everyone internally I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously And I don't really care what you think of me respectfully You can kick rocks if you think you're fucking better, see I will outwork you, turn you to an enemy Hurt you so bad that you're gonna need some therapy I got the motherfucking recipe I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy You'll be looking small when you're standing right next to me I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet Cause next I don't feet. give a fuck what you say Yeah, I'ma do shit my way So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up Build what I want to make Cause 
সরি ম্যাডাম ভুল হয়ে গেছে ইনসিনসিয়ারদের আমি পছন্দ করি না চাকরিতেও রাখি না মামা মামা কোনো দুর্ঘটনা মামনি ওকে পাঁচ মাসের বেতন দিয়ে বিদায় করে দাও মামা বলছিলাম কি আপনি যদি আমার জন্য একটু কি ওকালতি চৈতির কাছে ওকালতি করে কোনো কাজ হবে না চৈতি একবার যা বলে তাই করে আমাকে দিয়ে সব হবে না কাবিলা কোথায় রে কাবিলা ভাই ফোন করেছিল বলেছে এখনই চলে আসবে
সারা অঙ্গে যেন টাকার আগুন দাউ দাউ করে চলছে তাহলে তো আপনাকে বোঝাতেই হয় রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভিক্ষা করে এক টাকা রোজগার করা কত কষ্টের তুমি কি বলতে চাও বলতে চাই কাল থেকে আপনি বাদলের পরিবর্তে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ওর মায়ের জন্য ভিক্ষা করবেন আর এই ভিক্ষাটা আপনি ততদিন করবেন যতদিন বাদলের হাত ভালো না হয় তুমি কি করে ভাবলে তোমার মতো ফুটপাতে দেড় টাকার গুন্ডা মস্তানের ভয়ে চৈতি গ্রুপ অফ কোম্পানির একমাত্র উত্তরাধিকারী এই আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভিক্ষে করব শোনো স্বপ্ন দেখা ভালো কিন্তু সেই স্বপ্ন দেখা ভালো না যে স্বপ্নের সাথে বাস্তবের কোনই মিল নেই আমি স্বপ্ন দেখি না আমি যা বলি তা বাস্তবে করে দেখাই আমি বলেছি আপনাকে দিয়ে ভিক্ষা করাবো আপনাকে ভিক্ষা করতেই হবে ব্যাস সময়টা মনে রাখবেন আগামীকাল সকাল দশটা আর জায়গাটা সেখানেই যেখানে অ্যাক্সিডেন্ট করেছিলেন পাঁচ মিনিট আগে আসলে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু পাঁচ মিনিট পরে আসলে প্রতি মিনিটের জন্য দশ মিনিট করে বেশি ভিক্ষা করতে হবে যদি মনে করেন এটা আমার মাস্তানি তবে তাই এই হাতটা আমি ওই বাদলের হাতের মতো ভেঙে ব্যান্ডেজ করিয়ে দিতে পারি কিন্তু আমি তা করব না কারণ আগামী সাল এই হাত বাদলের পঙ্গমায়ের জন্য ভিক্ষা করবে মাইন্ডেড ইউ বেটার মাইন্ডেড আমি বলেছি আপনাকে দিয়ে ভিক্ষা করাবো আপনাকে ভিক্ষা করতেই হবে ব্যাস চৈতি মামনি সে কখন থেকে বৃষ্টিতে ভিড়ছিস তোর মামা আজ রাতে চিটং থেকে চলে আসবে পুলিশের কাছে নামটা বল দেখবি ওকে ধরে এনে এমন মার মারবে যে পঙ্গু হাসপাতালে ভর্তি হতে হবে আচ্ছা আচ্ছা আমি তোদের কোনো সাহায্য চেয়েছি তাহলে পুলিশ কেন আমি জিজ্ঞেস করছি পুলিশ কেন কি বলছিস তুই তুই আমার বন্ধু তোর বিপদে তোকে বলতে হবে কেন আমি বন্ধু আমি এগিয়ে আসবো এটাই তো স্বাভাবিক তুই ওনাদেরকে সবকিছু খুলে বল দেখুন আপনাদের জানানোর মতো কোনো ঘটনা ঘটেনি আসলে সানি আমার খুব কাছের বন্ধু তো তাই মনে করেছিল কি নাকি সরি আপনাদের ডেকে নিয়ে আসার জন্য সরি ওকে ম্যাডাম আমি কিন্তু বুঝতে পারছি তুই ঘটনাটা গোপন করছিস গোপন করছি আমি করছি প্লিজ প্লিজ তোরা আমাকে আমার কাজটা করতে দে তুই কি মনে হর মাইয়াটা এই যে আইবে অসম্ভব ও হচ্ছে বড় লোকের মাইয়া ও এখানে আইবে তোর কথা মতো খয়রাত করতে আমি যা বলি তা করি আগে দশটা বাঁচতে দে এখানে ইকবাল কে আমি ও তুই তাহলে তুই চৈতি চৌধুরীকে এখানে এসে ভিক্ষা করতে বলেছিলি যদি বলি হ্যাঁ তাহলে কি চৈতি চৌধুরীর বদলে তুই ভিক্ষা করে দিবি কিন্তু তোর ভিক্ষা তো চলবে না ভিক্ষাটা 
তোর ওই ম্যাডামকে এসেই করতে হবে দুজনের সময়টা কখন বলেছিলি দশটা দশটা বাজতে এখনো বিশ মিনিট বাকি আছে এই বিশ মিনিটে তোর হাত দুইখান কেটে চৈতি ম্যাডামের কাছে নিয়ে যাব
पागल कोई बो आहो का पुट्टा पलते हैं जा मैडम जा जा
আমার বাবা উকিল ছিল আমি জানি নারী নির্যাতন অপহরণের মামলা কম করে হলো সাত বছরের জেল সাত বছর না সাত বছর সাত বছর কেন ওর সাত দিনও জেল হোক আমি তা চাই না জানি আমার মুখে আমার শত্রু সম্পর্কে কথা শুনে তোমরা কম বেশি সবাই অবাক হয়েছ অবাক হওয়ার মতো কথা বললে অবাক হব না আসলে তাই এরপর যদি বলি ও শত্রু থেকে আমার বন্ধু হয়েছে তাহলে নিশ্চয় আরো অবাক হবে তাই না তোকে আমি অনেকদিন ধরে চিনি জানি তুই চৈতি চৌধুরী এই অপমান তুই কোন রকমে হজম করতে পারিস না শুন শুন তোর ধারণাটা আমাকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভিক্ষাকরণের ভিক্ষাকরণের আগ পর্যন্ত ঠিক ছিল কিন্তু কিন্তু যখন বুঝতে পারলাম এক টাকা ভিক্ষার জন্য সামান্য এক টাকা ভিক্ষার জন্য অনেক কাকুতে মিনতি করতে হয় যখন বুঝলাম একটা টাকা ভিক্ষা পেতে দশ বার বিশ বার হাত পাততে হয় তখন তখন আমার সুখের সাথে গরিবের দুঃখটাকে তুলনা করতে গিয়ে হঠাৎ করে বদলে গেলাম এই যে তোমাকে পেয়ে গেছি বলো তুমি আমার ভাগনটা কি কি করেছ তুমি মনে করো না তোমাকে আমি ছেড়ে দেব তোমার কারণে আমার ভাগ্নিটা পাগলামি শুরু করেছে আমাদের ভালো মেয়েটাকে তুমি পাগল বানিয়ে দিয়েছ কি যা তা বলছেন আমি পাগল করেছি মানে ও বিশ্বাস হচ্ছে না না মনে করেছ আমি তোমার সাথে ইয়ার কি মারছি নিজের চোখে আমার ভাগ্নির পাগলামিটা দেখবে আফা আপনি খাইয়া লন গত কাল থেকে আপনি এক ফোটা পানিও খান নাই চৈতি মা বলছিলাম কি চোরের উপর রাগ করে ভাত না খাওয়া কি ঠিক হচ্ছে আমি চোরের উপর রাগ করছি না মামি এবার আমি সব দিক দিয়ে নিজেকে বদলাতে চাই তাই বলে অফিস ব্যবসা সবকিছু বাদ দিয়ে না খেয়ে খেয়ে তুই তো নিজের চেহারাটা কি করেছিস একবার আয়নাই চেয়ে দেখ দেখো তোমার জন্য মেয়েটা মানসিক রোগী হয়ে গেছে বলো তোমার কাছে কি অন্যায় করেছিল আমি ওর মা তোমার সাথে একবার যে ব্যবহার করেছি তা আমি শুনেছি আমি তোমার মামার কথা শুনে বুঝতে পেরেছি তুমি মানসিকভাবে আঘাত পেয়েছ তাই তুই ইকবালকে নিয়ে এসেছি তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে তুমি ওকে ক্ষমা করেছি এ কি করছেন আপনি মায়ের হাত হলো আশীর্বাদের হাত এ হাত ক্ষমা চাইবার নয় আমার মামার কথা বিশ্বাস করবার দরকার নেই আমি বলছি আপনার ছেলের সাথে প্রথম দেখা হওয়াটাই ছিল আমার জীবনের পরশ পাথরের ছোঁয়া যে পরশ পাথরের স্পর্শে আমি নিজেকে বদলে ফেলেছি সেই সন্তানের জন্য মাকে ক্ষমা চাইতে হয় না বরং সেই সন্তানের অহংকারে অহংকার করতে হয় তাই তো বলছি এমন সন্তান যে গর্ব ধারণ করে সে তো রত্ন গর্ভ মা সে মাকে কে কাকে হারাতে চায় সে কথাটা আমি শুনতে চাই না আমার একটাই কথা আমি হাঁটতে চাই না চৈতিকে বউ করে পাবার জন্য সে কবে থেকে স্বপ্ন দেখা শুরু করেছি তার নিজের মনে নেই তুমি যেমন চৈতিকে বউ করার স্বপ্ন দেখছ ঠিক তেমনি তোমার কথা মতো আমিও চৈতির বাড়িটা পাওয়ার স্বপ্ন দেখছি তাই তোমার স্বপ্ন মিথ্যে হওয়া মানে আমার স্বপ্ন মিথ্যে হওয়া বাগনি এক 
কাজ করা যায় না ওই এইবারে চোখ দুটো অন্ধ করে দাও যাতে তোমার স্বপ্নটা ও দেখতে না পায় পৃথিবী ছাড়তে হবে আর চৈতি পৌষে যে আমার ঘরে আসবে
তোমার ভালো লাগলে আমাকে মা বলে দেখো बाकी
चाची तुम्हारे थको बाड़ी के तुम्हारे खावर व्यवस्था कर प्रतिदिन आसो महल्लार मानुष कथा क्या रकम मायर का पृथ्वी सब प्राचुर्य तुच्छ तुम सब सम्पत्ति तुम शुद्ध तुम्हें दिए दाओ पाए पड़ी उठो मा ठीक इकबाल के कलमल कलमल चक चक तुले मिस्टी कर
আমি স্বেচ্ছা এখান থেকে চলে যাব আমি মন থেকে বলছি আসলে তোমার মতো রাজকন্যার পাশে কোটিপতির ছেলেকেই মানায় আমাকে নয় আমি তোমাকে অনেক অহংকার করে বিয়ে করতে চেয়েছি আর সেই অহংকারটাকে তুমি ভুল প্রমাণ করে চলে যেতে চাও তুমি চলে গেলে কি হবে হয় সানি না হয় সানির মতো অন্য কেউ কোটি টাকা দেনমোহর দিয়ে আমাকে বউ করে নিয়ে যাবে তুমি কি ওই কোটি টাকার কাছে আমার অহংকারের এই তোমাকে বিক্রি করে পালিয়ে যেতে চাও আমি তো মনে করেছিলাম তুমি পালিয়ে যেতে চাইবে না তুমি বরং দশ হাজার এক টাকা দেনমোহরের টাকার অঙ্কটা এক কোটি টাকায় লিখতে বলবে আমি তো মনে করেছিলাম তুমি প্রমাণ করে দেবে তুমিও পুরুষ তুমি ওদের চেয়ে কম কিসের তাই বিয়ে করতে এসে বউ রেখে নয় বউ করেই আমাকে নিয়ে যাবে কোটি টাকা একজন পুরুষের জন্য কত টাকা খুব বেশি টাকা নয় আমি যদি একশো কোটি টাকার মেয়ে হয়ে তোমার জন্য বউ সাজতে পারি তাহলে তুমিও সেই বউকে ঘরে নিয়ে যাবার জন্য কোটি টাকা দেন মোহর দিতে পারবে এ আমার বিশ্বাস ইকবাল বলো বলো ইকবাল ওদের সামনে আমাকে ছোট করবে না আমি ওদের সামনে আমি ওদের সামনে তোমার হার মানা দেখতে চাই না ইকবাল তুই ভয় পাচ্ছিস কেন তুই চলতে তো বলে দে তোদের বিয়ের দেন মোহর এক কোটিই হবে তুই আমাকে কথা দে চৈতির এত বড় বিশ্বাসটা তুই মিথ্যে করে দিবি না আমি জানি তুই যদি আমাকে একবার কথা দিস তাহলে সেই কথাটা সত্যি করার জন্য শুধু কোটি টাকা না সমস্ত পৃথিবীটা জয় করে তুই মায়ের জন্য এনে দিতে পারিস দে কথা দে একবার কথা দে কথা দিলাম মা চৈতি আর আমার বিয়ের দেন মোহর এক কোটি টাকা আমি গরিব মায়ের ছেলে হলেও চৈতি হবে আমার কোটি টাকার বউ মা তুমি সত্যি করে বলো না আমার বাড়িতে বাস করছি বলে তুমি রাগ করছো না তো বিশ্বাস করো মা মা আমার মা মারা যাওয়ার সময় আমার হাত ধরে বলেছিল তোর বিয়েটা তো দিতে পারলাম না কিন্তু বাসুর ঘরটা আমার বাড়িতেই করিস শুধুমাত্র শুধুমাত্র মায়ের কথাটা রাখার জন্য তোমার মেয়ে তোমায়ের কথাটা অবশ্যই তুমি রাখবে কেন রাখবে না তোমরা যাও আমি কাল সকালে গিয়ে তোমাদের নিয়ে আসব
प्रतिशोध ने मानुष जेमन जेल भाग कूक दिए खावे चोखा 
কমে গেছিস তাই না গরিবের ছেলে হয়ে ধনীর মেয়েকে নিয়ে যে খেলাটা তুই শুরু করেছিস ওই খেলাটা শেষ করব আমি তোকে হারে হারে বুঝিয়ে দেব ধনীর রক্ত কখনো গরিবের অপমান করা সহ্য করে না বাসর করার স্বপ্ন নিশ্চয়ই এবার তো শেষ হয়েছে এবার চাকরদের ঘরে গিয়ে বর সাজার দামি পোশাকটা খুলে চৌধুরী বাড়ির চাকরদের পোশাকটা পরে নেই কারণ সকাল থেকে তো তোকে চাকরের কাজ করতে হবে কি হয়েছে সকাল সকাল এত চেঁচা বেঁচে কিসের মামা দেখেছ দেখেছ ভাবখানা যেন নবাব জাদা এসেছে মামা নবাব জাদাকে বলো চাকরির কাজ শুরু করছে তোর বাড়ি থেকে চাকরের কাজ করে আর কে বসে বসে খায় তা আমি জানি না তবে আমার বাড়ির নিয়ম অনুযায়ী আমার বিবাহিতা স্ত্রী হিসেবে আজ থেকে তোকে আমার বাড়িতে গিয়েই থাকতে হবে আমি রোজগার করব আর তুই সংসারে সমস্ত কাজ করবি আবার আদেশ পালন করবি আমার মায়ের হাত পা টিপে দিবি কাজেই তোকে এখন থেকে আমার সাথে আমার বাড়িতেই থাকতে হবে চল আমাকে স্ত্রীর মর্যাদা দেওয়ার কি যোগ্যতা আছে তো তোর স্ত্রী হতে পারে কাজলের মতো কোন বস্তির মেয়ে আচ্ছা সেটা আমার বাড়িতে গেলেই টের পাবে স্ত্রীকে স্পর্শ করার আগে দেনমহর পরিশোধ করতে হয় তা তোর বাবা মা তোকে শেখায়নি टा बड़ी अपेक्षा करते समय दीते गुणे गुणे तुम देंमोहर टाइम समय समय कतदिनेश्रम कर रोजगार करते तीन खन बोला पक्षे सम्भव नये আমি শুধু এটুকুই বলতে পারি আমার জীবনের সবকিছুই হলো আমার মা সেই মায়ের মাথায় হাত রেখে আমি কথা দিয়েছিলাম আমার বিয়ের দেনমোহর হবে এক কোটি টাকা আর সেই কথা আমি রাখবই বুঝতে মামুনি দেনমোহরে টাকা জোগাড় করার নাম করে মা ছেলে এখান থেকে কেটে পড়া ধান্দা করছে মানে মানে খুব সোজা আমরা কি করে বিশ্বাস করব। এক কোটি টাকা জোগাড় করে তোমার ছেলে এখানে ফিরে আসবে আমরা কি করে বিশ্বাস করব তোমরা মা ছেলে পালিয়ে যাবে না তাহলে তোমরাই বলো কি করলে বিশ্বাস করবে যে আমরা পালিয়ে যাব না একটা শর্ত মেনে নিলে বিশ্বাস করব কি শর্ত শর্ত খুবই সহজ তুমি টাকা নিয়ে ফিরত না আসা পর্যন্ত তোমার মা আমাদের জিম্মায় থাকবে
राजे तब शर्त सतान जो चलते दें महर कोटी टाइम परशोध करते चलते के सतान पा जड़िए क्षमा चाहते चाकर मेने जिम्मी थे प्रयोजन और बाड़ी चाकर क्या तर शि भोग करते कष्ट कथा बोलिस एक जो मा जब सतान जन्म दे तक तरह कष्ट से कष्ट तुलन ये कष्ट कि रे बाबा आर मा जो से सतान मुख देखे तक सब कष्ट भूले जाए तो साफल अहंकारे मायर आशीर्वादे हाथ रही तयी होते ही तु ठीक प्रमाण करते तु जेमन अहंकार तेमी चरित्र योग्य स्वामी अहंकारी मे शुद्ध दिनमोहर कची टाइम फिर देवना और समस्त अहंकार मिथ्य कर दिए प्राचुर्य सीढ़ी टेने से मायर पायर नीचे एने फिलब
ভাত চাইলে ভাত পাবি আমাদের দলে চলে আয় ठीक होना प्रयोजन টাকার জন্য আমার জীবন নিয়ে একবার নয় দুবার নয় বারবার জুয়া খেলতে রাজি কিন্তু কেন এই কেন উত্তর আমি আপনাকে দিতে পারবো না এটা এটা আমার লজ্জা পুরুষ মানুষের কাছে কোনো লজ্জা নেই লজ্জা হলো নারীর ভূষণ বলো তুমি আপনি কি বিশ্বাস করতে পারবেন আমার বিবাহিত স্ত্রীর দিনমোহরের এক কোটি টাকা শোধ করার জন্য আমার সেই স্ত্রীর কাছে জিম্মি রাখতে হয়েছে আমার মাকে কি বিশ্বাস আপনার বিশ্বাস করতে কষ্ট হলেও এটাই সত্যি টাকা ছাড়া আমার মাকে জিম্মি দশা থেকে মুক্ত করতে চাইলে আমাকে স্বামীর দাবি ত্যাগ করে আমাকে আমার স্ত্রীর বাড়িতে সারা জীবন চাকর হয়ে থাকতে হবে কিন্তু আমার মায়ের বিশ্বাস তার সন্তান কখনো হার মানবে না তাই টাকার জন্য আমি জীবন মরণের কঠিন বাজি ধরতে সব সময় প্রস্তুত তুমি পারবে ইকবাল তোমার এই ইচ্ছাটা তুমি ঠিকই পূরণ করতে পারবে আর এজেন্ডে আমি তোমাকে সব ধরনের সহযোগিতা করব তুমি দেন মহরে কোটি টাকার জন্যে তোমার যে মাকে জিম্মি রেখেছ সেই মায়ের কাছেই তোমার স্ত্রী উঁচু মাথাটা নত করার জন্য তোমার ব্যবসা শুরু করার জন্য যত টাকা লাগে যত ব্যাংক গ্যারান্টি লাগে আমি দেব আমার জন্য আপনি এত কিছু করবেন গ্যাস করব আর এই জন্য করব আমি যে আজ এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছি সেটা তোমার জন্য তাছাড়া আমি তোমার কথা একদিন করেছিলাম তাই গরিবের কষ্ট আমি বুঝি তুমি তৈরি হয়ে নাও ইকবাল মনে করো আজ এই মুহূর্ত থেকে তোমার জীবনের যুদ্ধ শুরু प्रोडक्ट गुल्प कम्पानी समस्त प्रोडक्टर चेक 
50% কম রেটে মার্কেটে ছেড়ে দিতে স্যার 50% কম রেটে মার্কেটিং করলে আমাদের বিরাট অঙ্কের টাকা লোকসান হবে আমি আমার লোকসানটাকে বড় করে দেখছি না আমি চৈতি গ্রুপের লোকসানটাকেই বড় করে দেখছি আমাদের রেটের সাথে প্রতিযোগিতা করে প্রোডাক্ট বিক্রি করতে হলে ওদেরকেও 50% লস দিতে হবে আর এই লস চৈতি চৌধুরীকে ব্যাংকের কাছে দেউলিয়া বানিয়ে দেবে আর এটাই আমার চাওয়া এই জন্য আমি আমার লোকসানের কথা ভাবছি না আমি শুধু চৈতি চৌধুরীকে সর্বশান্ত করার কথাই ভাবছি আমি জানতে চাই আমার এমন শত্রু কখন কিভাবে জন্ম নিল যে নিজের লোকসান মেনে নিয়ে আমার ক্ষতি করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে এই শত্রুর খবর তো আপনার চেয়ে আমাদের ভালো জানার কথা নয় ম্যাডাম আপনাকেই খুঁজে বের করতে হবে কে এই শত্রু অ্যাকাউন্টেন্ট হিসাবে আমি শুধু এটুকু বলতে পারি ম্যাডাম এই শত্রুতার কারণে কোম্পানির লোকসানের পরিমাণটা একশো কোটি টাকাতে গিয়ে দাঁড়াতে পারে শুধু তাই না ম্যাডাম এই লোকসানের কারণে ব্যাংক থেকে একটা চাপ সৃষ্টি হতে পারে তাই আমরা মনে করি ম্যাডাম শত্রুতার কারণটা চিহ্নিত করে একটা আপোষ করা উচিত নইলে কিন্তু আমাদের জন্য আসলে আসলে একটা কঠিন বিপর্যয় অপেক্ষা করছে যে বিপর্যয়ের ভাঙনে হয়তো আপনি দাঁড়িয়ে থাকতে পারবেন না ম্যাডাম কি বলছিস তুই চৈতিকে আমি দাঁড়িয়ে থাকতে দেব না ইতিমধ্যে ওর ধ্বংসের সব আলামত তৈরি করে দিয়েছে এবার ওকে উপর থেকে নিচে নেমে আসতেই হবে তুই দেখছি প্রতিশোধে এসে পাগল হয়ে গেছিস ঠিক বলেছিস আমার এই পাগলামি চৈতি চৌধুরীকে ধ্বংস করা চৈতি চৌধুরী আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ চিমনি করে রেখেছে বিনিময়ে আমি ওর চোখের ঘুম হারাম করে দেব চৈতি চৌধুরী জানে না ওর শরীরের প্রতিটি শিরা ও পুশিরা বন্ধ হতে চলেছে আগামীকালের ব্যবসায়িক সমিতির নির্বাচনের পরেও বুঝতে পারবে চৈতি চৌধুরীর দিন শেষ আমার দিন শুরু সম্মানিত সদস্যবৃন্দ আমি ব্যবসায়ী সমিতির নির্বাচন দু হাজার নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণা করছি দু সালের নির্বাচনে জনাব আইকের নেতৃত্বে সবুজ প্যানেল সাবেক সভানেত্রী চৈতি চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন হলুদ প্যানেলের বিরুদ্ধে বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছে আমি সবুজ প্যানেলের এই বিজয়কে স্বাগত জানানোর জন্য হলুদ প্যানেলের পক্ষ থেকে সাবেক সভানেত্রী চৈতি চৌধুরীকে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি উপস্থিত সুধিজন আমি পরপর দুবার সভাপতি হিসেবে এই সমিতির দায়িত্ব পালন করেছি এবার আমি হেরে গেছি নির্বাচনে জয় পরা যায় আছে এটা সবাইকেই মেনে নিতে হবে তবে আমি আজও জানি না কে এই মিস্টার আইকে তবু তার বিজয়কে আমি স্বাগত জানাচ্ছি এবং মঞ্চে এসে বিজয় মালা পড়ার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি
Solo. भलो तक निश्चय तुम स्वप्न भेजे चौचिर स्वाभाविक कारण जे इकबाल एखो दिनमोहर कोटी टाक शोध कर तर मा के जिम्मी दशा थे मुक्त करते चाय से इकबाल एत बड़ उत्थान मेने कष्ट हार ही कथा किंतु हमें से इकबाल जाके तुम तुम बाड़ी पोषा कूकुर चे कम दामी मानुष मन कर इकबाल जाके तुम्हें फुलर बसर स्वामी हार अजोग्य घोषणा कर भावते पर शुदूटारे कष्ट कष्ट दी हमारे इच्छा पूरण बसि देरी नहीं आज तुम पतन शुरू हार प्रथम दिन शेष दिनटार जो प्रति प्रहर प्रति मुहूर्त टेंशन नहीं अपेक्षा करो कख तुम्हें ऊपरतला ट्रेने हेस से नीचे नाम शुदुम्र कथागुल तुम्हार पथ आगले दाड़े गुड बै मैडम चुईती गुड शेष दिनटारति प्रहर प्रति मुहूर्त टेंशन नहीं अपेक्षा करो कख तुम्हें ऊपरतला ट्रेने हेस से नीचे नाम लोकसान कारण बैंक चाप सृष्टि होते तक मन करी मैडम शत्रुतार कारण चिन्हित घरे जाओ एम कि रक्त बेर हम क्या मरे ना फारूक चौती चौधरी बोल प्लीज हमारे एक बार आसन प्लीज डॉक्टर थैंक यू डॉक्टर कष्ट दी 
আমি জানি তুই তোর মাকে কত ভালোবাসিস প্রতি রাতে তুই এভাবে চিৎকার করে উঠিস আর কত দিন এভাবে কষ্ট করবি দামি খাট দামি বেছানা ছেড়ে নিচের ফ্লোরে ঘুমাস কি করবো বল রাতে রাতে শাশুড়ি সেবা করে আর দিনে আমাদের বোকা বানায় আমাদের বোকা বানাতে চাইলে আমরা যে বোকা না এ কথা চৈতি কি বুঝিয়ে দিতে হবে আমি বলি কি তুমি তোমার মনের কথাটা মনে না রেখে চৈতিকে সরাসরি বলে দাও তাহলে চৈতির মনোভাবটাই বলে দেবে ওর মনের উদ্দেশ্যটা কি আমি তো ভাবতাম তুই চির কুমার ক্লাবের সভাপতি হয়ে থাকবি মোটেও না আমি মনে করতাম আমার পছন্দের মেয়েটি একদিন আমাকে জিজ্ঞেস করবে আমি ওকে কতটুকু ভালোবাসি বল না রে মেয়েটিকে বল 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 তুই কিরে খুশি হয়েছিস না অবাক হয়েছিস কোনটা ধ্যাত কি সব বলছিস শুন ও সব কথা থাক আমার কি মনে হচ্ছে জানিস তুই খুশি হয়েছিস কিন্তু হিকবালের কথা ভাবছিস শোন যে একবার চলে গেছে সে আর ফিরে আসবে না শোন তোকে কিন্তু আমি একজন ভালো বন্ধু মনে করি তুই সেই বন্ধুত্বের সম্পর্কটা কেমন যেন করে দিলি কোথায় যেন হঠাৎ করে একটা ছন্দ পতন হয়ে গেল শুন আমার মাথাটা ঝিমঝিম করছে আমি এখন চলি আমি জানি তুই কেন রাজি হলি না তোর বিয়ে একটা কেন দশটা হলেও আমি তোকে বিয়ে করবই ম্যাডাম অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করার জন্য আমি দুঃখিত কিন্তু না এসে পারলাম না আমাদের জন্য একটা দুঃসংবাদ আছে ম্যাডাম ম্যাডাম ব্যাংক লোন পরিশোধ করার টাইমটা আর এক্সটেনশন করে নাই আমাদের চিঠি ব্যাংক রিজেক্ট করেছে আর ব্যাংক থেকে যে চিঠিটা দিয়েছে তাতে স্পষ্ট করে লেখা আছে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টাকা পরিশোধ করতে না পারলে আপনার ইন্ডাস্ট্রি বাড়ি গাড়ি সবকিছু নিলামে তুলবে প্লিজ ম্যাডাম একটা কিছু করুন ঠিক আছে আপনি অফিসে যান আমি আসছি দেখি কি করতে পারি ওকে ম্যাডাম সালাম আলাইকুম আরে মামনি 
এতে ঘাবড়ানোর কি আছে এটা কোনো সমস্যা হলো তুমি কি মনে করেছো মামা বুঝতে পারছো আর মাত্র দুদিন বাকি আর একটা দুটো টাকা নয় পঞ্চাশ কোটি টাকার মামলা কে দেবে আমাকে এই টাকা কেন সানি বাবা কি দেবে সানি তুই আমার কাছে আসার সিদ্ধান্ত নিয়ে ভালো করেছিস মামা মাকে ফোন করেছিল জানিস আমি মামাকে বলে দিয়েছি আর কেউ না জানো তুমি আর মামি তো জানো আমি চৈতির জন্য দুনিয়াটা লুটিয়ে দিতে চাই বল চৈতি কোন শর্তে তুই টাকাটা নিতে চাস হ্যাঁ শর্ত এক নম্বর শর্ত তুই আমাকে বিয়ে করতে রাজি হলে শুধু ব্যাঙ্গলোনের টাকা কেন আমার সব কিছু তোকে আমি দিয়ে দিব আর দুই নম্বর শর্ত বউ হিসাবে না পেলেও তুই যদি আমার সাথে এক রাত কাটাস তাহলে আমি তোকে পঞ্চাশ কোটি টাকা দিব তুই কি মনে করেছিস আমি নষ্ট মেয়ে দেহ ব্যবসাটা আমার পেশা তোর কাছে টাকার জন্য আমি নিজেকে বিক্রি করতে ছুটে এসেছি তুই যদি মনে করে থাকিস তুই যদি মনে করে থাকিস তোর মতো সদাগরের কাছে আমাকে আমি নিলামে তুলবো তাহলে তুই ভুল করেছিস ভুল শোন তোকে দেখে যত বেশি ঘৃণা হচ্ছে তার চেয়ে তার চেয়ে অনেক বেশি ঘৃণা হচ্ছে নিজের প্রতি নিজে যে তোর মতো লোফারকে আমি বন্ধু মনে করেছিলাম আমি জানি আজ থেকে তোর আমার বন্ধুত্ব শেষ কিন্তু তুই যাতে আমাকে সারা জীবন মনে রাখিস সে অবস্থা করেই তোকে আমি এখান থেকে ছাড়ব আমি একজন পর উপকারী মানুষ আর তাছাড়া আপনি যদি রাস্তায় ধর্ষিতা হতেন তাহলে আপনার আগে আমার নামটাই পত্রিকার হেডলাইনে চলে আসত সবাই বলতো শিল্পপতি ইকবাল খানের স্ত্রী ধর্ষিতা কি জানতে না আমার আপনজন হয়ে এত বড় শত্রুতা করেছিলে কিসের লোভে বলো কিসের লোভে
আমি আগেই বলেছি আমি একজন পর উপকারী মানুষ আর তাছাড়া আপনি যদি রাস্তায় ধর্ষিতা হতেন তাহলে আপনার আগে আমার নামটাই পত্রিকার হেডলাইনে চলে আসত সবাই বলতো শিল্পপতি ইকবাল খানের স্ত্রী ধর্ষিতা আমি যেন শত্রুকে সবচেয়ে বড় বন্ধু মনে করি ওর মনের মতো হতে পারি আমি যেন ইকবালের মনের আকাশে এক ফালি চাঁদ হয়ে মেঘ সরিয়ে জোসনা ছড়িয়ে দিতে পারি মা তুমি দোয়া করো মা তুমি দোয়া করো निलमे सबकि তুমি ঠিকই বলেছ মামা আমি নিলাম ডাকবো অবশ্যই নিলাম ডাকবো আজকে আমরা যে নিলাম ডাকতে যাচ্ছি তা হচ্ছে চৈতি গ্রুপ অফ কোম্পানির বাড়ি ঘর সহ সমস্ত সম্পত্তি ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে সময় মতো পরিশোধ করতে পারেনি বলে ব্যাংক চৈতি গ্রুপ অফ কোম্পানিকে দেউলিয়া ঘোষণা করছে দশ কোটি দশ কোটি এক দশ কোটি দুই পনেরো কোটি পনেরো কোটি এক পনেরো কোটি দুই ত্রিশ কোটি ত্রিশ কোটি এক ত্রিশ কোটি দুই পঞ্চাশ কোটি পঞ্চাশ কোটি এক পঞ্চাশ কোটি দুই পঞ্চাশ কোটি তিন এটা কি করে সম্ভব ম্যাডাম ইকবাল খান নামে একজন নব্য শিল্পপতি সবকিছু নিলামে কিনে নিয়েছেন
টাকানা টাকার সাথে তোকে তালাক দেওয়ার কাগজটাও এনেছি তুই বলেছিলি না তোর স্বামী হওয়ার কোনো যোগ্যতা আমার নেই আজ আমি বলছি ভালো করে শোন আমার স্ত্রী হওয়ার কোনো যোগ্যতাই তোর নেই তুই বলেছিলি না আমার স্ত্রী হতে পারে কাজলের মতো কোনো বস্তির ফকির নিয়ে তাই আমি ঠিক করেছি তোকে তালাক দিয়ে আমি ওই বস্তির ফকির নিয়ে এটাকে বিয়ে করব কাজল তুই কি মনে করেছিস তালাকটা আমার ছিঁড়ে ফেললে আমার কাছে তুই স্ত্রীর মর্যাদা পাবি কখনো তোকে আমি এখন এই মুহূর্তে মুখে তালাক দেব এক তালাক দুই তালাক কাকে তুই তালাক দিচ্ছিস যে আমার মাকে কাজের মহিলা করে রেখে কে বলেছে তোকে তোকে কে বলেছে চৈতে ওর জেদের কারণে তোকে মেনে নিতে পারেনি সত্য কিন্তু ও আমাকে মায়ের মর্যাদা দিতে এতটুকু ভুল করে নেই আসতে বাড়ি মালিক সেজে চৈতেকে বের করে দিচ্ছিস যে সন্তান বউ তালাক দিতে চায় সেই সন্তানের মা হই না চল চৈতি দাঁড়াও মা তোমরা দুজনে তো দুজনের কথা বললে না আমাকে কিছু বলতে দাও তোমার সন্তান তো অন্যায় কিছু করেনি আমি তো ওকে কম অপমান করিনি তাহলে কেন প্রতিশোধ নিতে চাইবে না আমি সত্যি তো একটা অহংকারী মেয়ে ছিলাম আমার সেই অহংকারী জেদটা আমাকে আজ উপর সিঁড়ি থেকে নামিয়ে এখানে এনে দাঁড় করিয়েছে এজন্য निजे मा बेचे थे कथाटी बोलत आज आज हमारे शत्रु निजे তাই তো আমার জন্য আমি তোমাদের এত বড় সুখের অংশীদার হতে পারলাম না অথচ অথচ তুমি আমার কষ্টের ভাগীদার হতে চাইছ আমি তালাকের কাগজটা ছিঁড়ে ফেললেও তোমার ছেলেকে তোমার সামনে কথা দিয়ে যাচ্ছি আমি কোনোদিন স্ত্রীর দাবি নিয়ে তোমার ছেলের সামনে ফিরে আসবো না বাবা আমি তোমার ছেলের বউ হতে না পারলেও তোমার তো বৌমা হতে পেরেছি
তোর তো সব শেষ এবার তুই আমার সাথে চল চৈতি আমার স্ত্রী ওর গায়ে হাত দেবার চেষ্টা করলে তোর হাত আমি কেটে ফেলব Sure. 